எல்லோருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் ஸ்டடி வித் தஷ்வின் யூடியூப் சேனல் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் அதாவது பார்த்திங்கன்னா கடந்த ஏப்ரல் மாதம் நம்ம பார்த்த கரண்ட் அஃபேர் கேள்விகளில் முக்கியமான கேள்விகளை வந்து ஒரு தொகுப்பாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பார்க்கலாம் முதல் கேள்வி யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தலங்களின் தற்காலிக பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்ட வேறுபாலங்கள் எந்த மானியத்தில் உள்ளது எந்த மானியத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ மேகாலயா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தலங்களின் தற்காலிக பட்டியலில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வேறுபாலங்கள் மேகாலயாவில் இருக்கு ஸோ வேறுபாலங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து உயிருள்ள மரங்களுடைய வேர்களை பயன்படுத்தி அமைக்கப்பட்ட பாலங்கள் தான் வேறுபாலங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கியமான தகவல் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் வந்து நாற்பது தலங்கள் வந்து யுனெஸ்கோ உலக பாரம்பரிய தலங்களாக அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் கடைசியாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அந்த நாற்பதாவது இந்திய தலம் எது அப்படின்னா தொலைவிரா இது வந்து குஜராத்தில் இருக்கு சரிங்களா இரண்டாவது கேள்வி கிராமங்களை தேடி மருத்துவம் என்ற புதிய திட்டம் எந்த மானியத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி தமிழ்நாடு ஸோ நம்ம தமிழகத்தில் தான் கிராமங்களை தேடி மருத்துவம் என்ற ஒரு புதிய திட்டம் வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னா மு க ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தான் தொடங்கி வச்சுருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் இவர் வந்து கிராமங்கள் அதாவது இந் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து கிராமங்களுக்கும் நடமாடும் மருத்துவ வசதி வாகனங்களை தொடங்கி வச்சுருக்காரு மூன்றாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கான மா அரங்கநாதன் நினைவு இலக்கிய விருது யாருக்கு வழங்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் டி ஏ அன்பி ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆண்டுக்கான மா அரங்கநாதன் நினைவு இலக்கிய விருதானது தொல்லியலாளர் குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன் அப்புறம் ஓவியர் ட்ராட்ஸ்கி மருது ஆகியோருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு நான்காவது கேள்வி இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துறையின் தலைமை இயக்குநராக பொறுப்பேற்ற தமிழர் யார் யார் அப்படின்னா ஆப்ஷன் ஏ எஸ் ராஜு ஸோ நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த எஸ் ராஜு அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா சமீபத்தில் இந்திய புவியியல் ஆய்வுத்துறையின் தலைமை இயக்குநராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு இவர் வந்து தூத்துக்குடி மாவட்டம் பசுவந்தனை கிராமத்தை சேர்ந்தவர் அடுத்ததாக நம்ம யூடியூப் சேனலில் ஏப்ரல் மாதத்திற்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃப் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பிடிஎஃபோட ப்ரைஸ் அமௌண்ட் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் இந்த பிடிஎஃப் வேணுங்கிறவங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய கூகுள் பே ஃபோன்பே பேடிஎம் எண்களை பயன்படுத்தி இந்த நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாயை பே பண்ணிட்டு அதற்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுங்கள் சென்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கான மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பிடிஎஃபை நாங்கள் சென்ட் பண்ணிடுவோம் ஐந்தாவது கேள்வி நீதிமன்ற உத்தரவுகள் விரைந்து கிடைக்க டேஷ் மென்பொருள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஃபாஸ்டர் ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியான என் வி ரமணா அவர்கள் வந்து நீதிமன்ற உத்தரவுகள் விரைந்து கிடைப்பதற்காக ஃபாஸ்டர் என்ற ஒரு மென்பொருளை அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க ஸோ இதில் ஃபாஸ்டர் என்பதுடைய விரிவாக்கம் என்ன அப்படின்னா ஃபாஸ்ட் அண்ட் செக்யூர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் திரும்ப சொல்கிறேன் ஃபாஸ்ட் அண்ட் செக்யூர்ட் டிரான்ஸ்மிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆறாவது கேள்வி வருணா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்பது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கடற்படை பயிற்சி ஸோ எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையே பயிற்சியான பயிற்சி அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி இந்தியா மற்றும் ஃப்ரான்ஸ் ஸோ வருணா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியா மற்றும் ஃப்ரான்ஸ் நாடுகளுக்கு இடையேயான ஒரு கடற்படை பயிற்சி ஸோ இந்த ஆண்டு நடைபெற்றது பார்த்திங்கன்னா இருபதாவது பதிப்பு ஏழாவது கேள்வி இந்தியாவின் சக்தி வாய்ந்த தலைவர்கள் பட்டியலில் முதலம் பிடித்தவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி நரேந்திர மோடி ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் வந்து சமீபத்தில் இந்தியாவின் நூறு சக்தி வாய்ந்த தலைவர்களுக்கான பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கு ஸோ இந்த பட்டியலில் இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து முதலத்தில் இருக்கார் அடுத்தபடியாக செகண்ட் பிளேஸில் பார்த்திங்கன்னா உள்துறை அமைச்சரான அமித் ஷா அவர்கள் வந்து இருக்கார் அடுத்த தேர்ட் பிளேஸில் வந்து ஆர்எஸ்எஸ் தலைவரான மோகன் பகவத் வந்து இருக்கார் நெக்ஸ்ட் நம்ம தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் அதாவது இருபத்தி மூன்றாவது பிளேஸில் இருக்கார் எட்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கான உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி எங்கு நடைபெற உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ கத்தார் ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான உலகக்கோப்பை கால்பந்து போட்டி பார்த்திங்கன்னா கத்தாரில் நவம்பர் மாதம் வந்து தொடங்கப்பட இருக்கு ஸோ ரீசெண்டாக இதற்கான ஒரு அதிகாரப்பூர்வ சின்னமாக சின்னமாக லா ஈப் என்ற ஒரு சின்னம் வந்து அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு
ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிக்கு செல்லுங்கள் அதாவது உத்தரப்பிரதேசத்தில் மாணவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பள்ளிக்கு செல்லுங்கள் என்ற திட்டமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னா யோகி ஆதித்யநாத் பத்தாவது கேள்வி பஞ்சாப் மாநிலத்துடன் கீழ்கண்ட எந்த நகரை இணைப்பதற்கான தீர்மானம் அம்மாநில சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது மென்சர் ஆப்ஷன் ஏ சண்டிகர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சண்டிகர் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனியன் பிரதேசம் ஸோ இந்த யூனியன் பிரதேசம் பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாப் ஹரியானா இந்த ரெண்டு மாநிலங்களுடைய தலைநகராக இருக்கு ஸோ இந்த நிலையில் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது பஞ்சாப் மாநிலத்துடன் இந்த சண்டிகரை இணைப்பதற்கான ஒரு தீர்மானத்தை அந்த மாநில சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு பதினோராவது கேள்வி உமைக்ரானை விட வேகமாக பரவக்கூடிய எக்ஸி வைரஸ் முதன்முறையாக எந்த நாட்டில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது எந்த நாடுனா இங்கிலாந்து ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி இங்கிலாந்து ஸோ ரீசனாக பார்த்தீங்கன்னா ஒமைக்ரானை விட பத்து மடங்கு வேகமாக பரவக்கூடிய எக்ஸி வைரஸ் ஆனது முதன்முறையாக இங்கிலாந்தில் கண்டறியப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த எக்ஸி வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒமைக்ரானுடைய வேரியண்டான பிஏ ஒன் அப்புறம் பிஏ டூ இந்த ரெண்டு வேரியண்ட்லேருந்து உருவான ஒரு வைரஸ் தான் இந்த எக்ஸி வைரஸ் பன்னிரெண்டாவது கேள்வி நாசி வழியாக செலுத்தப்படும் உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசியை எந்த நாடு தயாரித்துள்ளது எந்த நாடு அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி ரஷ்யா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைகளுக்காக தான் இந்த தடுப்பூசியானது பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் நாசி வழியாக செலுத்தப்படும் உலகின் முதல் கொரோனா தடுப்பூசியை ரஷ்யா தான் தயாரிச்சிருக்கு பதிமூன்றாவது கேள்வி டிஆர்டிஓ உருவாக்கியுள்ள முனை திருப்பி சுடும் ஆயுதத்தின் பெயர் என்ன சார் ஆப்ஷன் ஏ விளிம்பு சுடும் ஆயுத அமைப்பு ஸோ டிஆர்டிஓ டிஆர்டிஓ அப்படின்னா டிஃபன்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இந்த அமைப்பு அதாவது புனேல இருக்கக்கூடிய இந்த அமைப்பு அதாவது பார்த்திங்கன்னா டிஆர்டிஓட ஹெட் குவார்ட்டர்னு சொல்லலை டிஆர்டிஓ மையம் வந்து புனேல இருக்கு ஸோ அந்த புனேல இருக்கக்கூடிய இந்த டிஆர்டிஓ மையம் வந்து முனை திருப்பி சுடும் ஆயுத அமைப்பு உருவாக்கியிருக்கு அந்த அமைப்புடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா விளிம்பு சுடும் ஆயுத அமைப்பு ஸோ இது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா துப்பாக்கிகளை வந்து இந்த ஆயுத அமைப்பில் பொருத்தி அதை நம்ம எந்த திசையில் வேணாலும் திருப்பி ச நம்மளால் சுட முடியும் ஸோ அதற்காக தான் இது உருவாக்கப்பட்டிருக்கு பதினான்காவது கேள்வி சமீபத்தில் இந்தியாவிற்கும் டேஷ் நாட்டிற்கும் இடையே பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தமானது கையெழுத்திடப்பட்டுள்ளது என் சார் ஆப்ஷன் சி ஆஸ்திரேலியா ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இடையே பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் வர்த்தக ஒப்பந்தமானது கையொப்பமிட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ இதன் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இந்திய பொருட்கள் ஆறாயிரம் இந்திய பொருட்களுக்கு வந்து வரி அதாவது இறக்குமதி வரியானது ரத்து செய்யப்பட்டிருக்கு பதினைந்தாவது கேள்வி கல்கியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை ஆங்கிலத்தில் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் டைம்ஸ் என்ற பெயரில் மொழிபெயர்த்தவர் யார் என் சார் ஆப்ஷன் பி கௌரி ராமநாராயணன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கல் கல்கியின் வரலாற்று ஆங்கிலத்தில் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி ஹிஸ் லைஃப் அண்ட் டைம்ஸ் என்ற பெயரில் கௌரி ராமநாராயணன் வந்து மொழிபெயர்த்திருக்காங்க பதினாறாவது கேள்வி ஃபெடரேஷன் கோப்பை சீனியர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் போல்வால்த் பிரிவில் தங்கம் வென்ற தமிழக வீராங்கனை யார் யாருன்னா ஆப்ஷன் சி ரோசி மீனா பால்ராஜ் ஸோ ரோசி மீனா தமிழகத்தை சேர்ந்த ரோசி மீனா பால்ராஜ் வந்து தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்காங்க மற்றொரு தமிழக வீராங்கனை பரணிக்கா இளங்கோன் வந்து வெள்ளிப் பதக்கம் வென்றிருக்காங்க பதினேழாவது கேள்வி ஐசிசி மகளிர் ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அணி எது என் சார் ஆப்ஷன் பி ஆஸ்திரேலியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆண்டுக்கான ஐசிசி மகளிர் ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை போட்டியானது நியூசிலாந்தில் நடைபெற்றது ஸோ இந்த போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் இங்கிலாந்துக்கும் இடையிலான இறுதி ஆட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியா வந்து எழுபத்தி ஒரு ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ஏழாவது முறையாக சாம்பியன் ஆயிருக்கு பதினெட்டாவது கேள்வி இந்தியாவில் காய்கறி உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் எது எந்த மாநிலம் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே காய்கறி உற்பத்தியில் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் வந்து முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதற்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல என்ன எந்த மாநிலம் இருக்குது அப்படின்னா மேற்கு வங்காளம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா பழ உற்பத்தியில் இந்தியாவிலே வந்து ஆந்திர மாநிலம் முதலிடத்தில் இருக்கு பத்தொன்பதாவது கேள்வி மியாமி ஓப்பன் டபிள்யூடிஏ டென்னிஸ் போட்டியில் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்த ஐகாஸ்வியாடக் சாம்பியன் பட்டம் வென்றுள்ளார் என் சார் ஆப்ஷன் பி போலந்து 
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து மியாமி ஓப்பன் டபிள்யூடிஏ டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் போனது நாடை சேர்ந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை ஐகாஸ் வியாடக் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்காங்க அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் தற்போது டென்னிஸ் போட்டியில் அதாவது மகளிர் டென்னிஸ் உலக தரவரிசையில் நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்காங்க இருபதாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த மானியத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுக்க மீண்டும் ரோமியோ எதிர்ப்பு படை செயல்பாட்டுக்கு வந்துள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி உத்தரப்பிரதேசம் ஆமாம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் தான் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்களை தடுப்பதற்காக ரோமியோ எதிர்ப்பு படை வந்து செயல்பாட்டுக்கு வந்திருக்கு இருபத்தி ஓராவது கேள்வி ஜபல்பூரில் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வெடிகுண்டின் எடை டேஷ் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஐநூறு கிலோகிராம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஜபல்பூரில் இருக்கக்கூடிய ஆயுத தயாரிப்பு தொழிற்சாலையில் முற்றிலும் உள்நாட்டிலேயே ஐநூறு கிலோகிராம் எடையில் உள்ள ஒரு மிகப்பெரிய வெடிகுண்டானது தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த வெடிகுண்டு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் விமானப்படையிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய வெடிகுண்டு இருபத்தி இரண்டாவது கேள்வி புகழ்பெற்ற கிராமி விருதை வென்ற இந்தியர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் டி பி அண்ட் சி ஸோ கிராமி விருதுகள் அப்படிங்கிறது இசை கலைஞர்களுக்கு வழங்கப்படக்கூடிய புகழ்பெற்ற விருது ஸோ அந்த வகையில் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நான்காவது கிராமி விருதுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதில் ரெண்டு இந்தியர்களுக்கு வந்து இந்த கிராமி விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அந்த ரெண்டு பேர் யார் அப்படின்னா ஃபால்குனிஷா இன்னொன்று வந்து ரிக்கி கேச் ஸோ அந்த வகையில் இந்திய பெண் ஃபால்குனிஷாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறார்களுக்கான சிறந்த ஆல்பம் என்ற பிரிவில் ஏ கலர்ஃபுல் வேர்ல்டு என்ற பாடலுக்காக இந்த கிராமி விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தபடியாக மற்றொரு இந்திய ரிக்கி கேச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த புதிய ஆல்பம் என்ற பிரிவில் டிவைன் டைட்ஸ் என்ற பாடலுக்காக இந்த கிராமி விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு இது வந்து ரிக்கி கேஜ் பெற்ற இரண்டாவது கிராமி விருதாகும் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி மத்திய வெளியுறவு செயலராக பொறுப்பேற்றவர் யார் என் சார் ஆப்ஷன் சி வினய் மோகன் குவாத்ரா ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா மத்திய வெளியுறவு செயலராக ஐஎஃப்எஸ் ஆஃபீஸர் வினய் மோகன் குவாத்ரா வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி வெளியுறவு செயலராக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா ஹர்ஷ்வர்தன் சிங்லா என்பவர் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி காவல் உதவி என்ற புதிய செயலியை எந்த மாநில காவல்துறை உருவாக்கி உள்ளது என்ற ஆப்ஷன் சி தமிழ்நாடு ஸோ நம்ம தமிழக காவல்துறை பார்த்தீங்கன்னா காவல் உதவி என்ற புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி மியாமி ஓபன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஆடவர் ஒற்றையர் பிரிவில் சாம்பியனான கார்லோஸ் அல்கராஸ் கார்பியா எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்சர் ஆப்ஷன் சி ஸ்பெயின் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மியாமி ஓப்பன் டென்னிஸ் போட்டியில் ஸ்பெயின் நாட்டின் டென்னிஸ் வீரர் கார்லோஸ் அல்கராஸ் கார்பியா சாம்பியன் படத்தை வென்றிருக்காரு மற்றும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டியில் சாம்பியனான மிக இளம் வயது வீரரும் இந்த கார்லோஸ் அல்கராஸ் கார்பியா தான் இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி சர்வதேச தேசிய வழித்தடங்களில் வேளாண் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் எது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிருஷி உதான் திட்டம் ஸோ சர்வதேச மற்றும் தேசிய வழித்தடங்களில் வேளாண் பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்காக மத்திய அரசால் தொடங்கப்பட்ட திட்டம் தான் கிருஷி உதான் திட்டம் இது வந்து அக்டோபர் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி ஆந்திராவில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள பதிமூன்று மாவட்டங்களைச் சேர்த்து மொத்தம் எத்தனை மாவட்டங்கள் உள்ளன என்சர் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி ஆறு ஸோ ஆந்திர பிரதேச மாநிலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பதிமூன்று மாவட்டம் இருக்கு தற்போது புதிதாக இன்னொரு பதிமூணு மாவட்டங்கள் வந்து சேர்க்கப்பட்டிருக்கு ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் இருபத்தி ஆறு மாவட்டங்கள் தற்போது இருக்கு ஆந்திரா மாநிலத்துடைய முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னா ஜெகன் மோகன் ரெட்டி இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி குவின் ஆஃப் ஃபயர் என்று தலைப்பிடப்பட்ட புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்ற ஆப்ஷன் சி தேவிகா ரங்காச்சாரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த புத்தகம் வந்து ஜான்ஸ் ராணி லட்சுமி பாய் பற்றியது ஸோ அந்த வகையில் இந்த குவின் ஆஃப் ஃபயர் என்ற புத்தகத்தை வந்து தேவிகா ரங்காச்சாரி எழுதியிருக்காங்க இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி விக்டர் ஓர்பன் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் பிரதமராக நான்காவது முறை பதவியேற்றுள்ளார் என்சர் ஆப்ஷன் சி ஹங்கேரி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஹங்கேரி நாட்டின் பிரதமராக விக்டர் ஓர்பன் வந்து நான்காவது முறையாக பதவியேற்றிருக்கார் முப்பதாவது கேள்வி தமிழகத்துக்கு தனி கல்விக் கொள்கையை வடிவமைக்க யாருடைய தலைமையிலான குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ முருகேஷ் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு தனி கல்விக் கொள்கையை வடிவமைக்க 
டெல்லி உயர் நீதிமன்றத்தின் முன்னாள் தலைமை நீதிபதியான முருகேஷ் தலைமையில் ஒரு குழு வந்து அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த குழு பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் பன்னிரெண்டு உறுப்பினர்களை கொண்டது இதற்கான காலம் அதாவது இவங்க வந்து ஒரு அறிக்கையை சமர்ப்பதற்கான காலமாக ஓர் ஆண்டு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி இந்திய இராணுவத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றவர் யார் என்ஜர் ஆப்ஷன் ஏ மனோஜ் பாண்டே ஸோ ரிசெண்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்திய இராணுவத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை தளபதியாக மனோஜ் பாண்டே வந்து பொறுப்பேற்றிருக்காரு ஸோ இவருக்கு முன்னாடி இந்திய இராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக இருந்தவர் யார் அப்படின்னா நரவானே முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் எங்கு நடைபெற்ற அகழாய்வில் சங்க காலத்தை சேர்ந்த நெல் பூமிகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்ஜர் ஆப்ஷன் பி ஆதிச்சநல்லூர் ஸோ ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்ற அகழாய்வில் தான் சங்க காலத்தை சேர்ந்த நெல் பூமிகள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி அலெக்சாண்டர் உசிக் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்ஜர் ஆப்ஷன் சி செர்பியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக அலெக்சாண்டர் உசிக் வந்து செர்பியா நாட்டின் ஜனாதிபதியாக ரெண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் எங்கு நடைபெற்ற அகழாய்வில் சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த நெல் உமைகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி ஆதிச்சநல்லூர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆதிச்சநல்லூரில் நடைபெற்ற அகழாய்வின் போது சங்க காலத்தைச் சேர்ந்த நெல் உமைகள் வந்து கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு மூன்றாவது கேள்வி அலெக்சாண்டர் உசிக் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் ஜனாதிபதியாக மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் என்சர் ஆப்ஷன் சி செர்பியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அலெக்சாண்டர் உசிக் வந்து செர்பியா நாட்டின் ஜனாதிபதியாக ரெண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் ஆறு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்துள்ளது இத்திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் டி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி ஸோ ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் மற்றும் இளம் தொழில் முனைவோர்களுக்கு கடன் வழங்கக்கூடிய திட்டம் தான் இந்த ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா திட்டம் இந்த திட்டம் பார்த்திங்கன்னா தற்போது ஆறு ஆண்டுகளை நிறைவு செஞ்சுருக்கு ஸோ இது எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஏப்ரல் ஐந்தாம் தேதி தற்போது பார்த்திங்கன்னா இந்த திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு வரைக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி பிர்சா முண்டா ஜன்ஜாதிய நாயக் என்று தலைப்பிடப்பட்ட புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி அலோக் சக்கரவால் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா பழங்குடியின விடுதலை போராட்ட வீரரான பிர்சா முண்டா என்பவரை பற்றிய புத்தகம் தான் இந்த பிர்சா முண்டா ஜன்ஜாதிய நாயக் என்பது ஸோ இந்த புத்தகத்தை எழுதியவர் வந்து அலோக் சக்கரவால் முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்தின் நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்ட முதல் கருப்பின பெண் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி கேதன் ஜி ப்ரவுன் ஜாக்சன் ஸோ அமெரிக்க உச்ச நீதிமன்றத்திலே பார்த்தீங்கன்னா முதன்முறையாக முத் கருப்பின பெண் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க யார்னா கேதன் ஜி ப்ரவுன் ஜாக்சன் என்பவர் முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சிலிருந்து கீழ்கண்ட எந்த நாடு நீக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி ரஷ்யா ஸோ ரஷ்யா பார்த்திங்கன்னா கடந்த பிப்ரவரி இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்தே உக்ரைன் நாட்டின் மீது போர் தொடுத்து வருகிறது இன்னுமே ஸ்டாப் பண்ண கிடையாது ஸோ பார்த்திங்கன்னா உக்ரைன் மக்கள் மீது ரஷ்யா வந்து மனித உரிமைகள் தாக்குதலில் ஈடுபட்டுள்ளதாக ஒரு தகவல் வெளிவந்த நிலையில் தற்போது ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சிலேருந்து ரஷ்யாவானது நீக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வந்து லிபியா என்ற நாடு இந்த மனித உரிமைகள் கவுன்சிலேருந்து நீக்கப்பட்டது ஸோ அதை தொடர்ந்து இப்போ தான் ரெண்டாவது நாடாக ரஷ்யா வந்து இந்த கவுன்சிலேருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கு முப்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி டாடா குழுமம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ள புதிய செயலி டேஸ் என்சர் ஆப்ஷன் பி டாடா நியூ ஸோ பார்த்திங்கன்னா டாடா குழுமத்தின் ஒரு உறுப்பினரான டாடா டிஜிட்டல் வந்து டாடா நியூ என்ற ஒரு புதிய செயலியை அறிமுகப்படுத்தியிருக்கு இந்த செயலி பார்த்திங்கன்னா டா டாடா பிராண்டுகள் அனைத்தையும் ஒரே குடையின் கீழ் கொண்டு வருகிறது நாற்பதாவது கேள்வி மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான டே சதவீத இடஒதுக்கீடு செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவ படிப்பில் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஏழு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு செல்லும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் வந்து சமீபத்தில் உத்தரவிட்டிருக்கு நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி சமீபத்தில் கீழ்கண்ட எந்த நாட்டின் அதிபர் மன்சூர் ஹாதி பதவி விலகியுள்ளார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஏமன் ஸோ ரீசெண்டாக ஏமன் நாட்டின் அதிபரான மன்சூர் ஹாதி வந்து உள்நாட்டு போரை தவிர்ப்பதற்காக பதவி விலகியிருக்காரு நாற்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி பூமியை கண்காணிக்கும் காவோ ஃபேன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ என்
ஸோ சீனா பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக புவி கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளான காவோ ஃபேன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ என்ற செயற்கைக்கோளை விண்ணில் செலுத்தியிருக்கு நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி உலகிலேயே மிக உயரமான முருகன் சிலை எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே மிக உயரமான முருகன் சிலை வந்து தமிழ்நாடு மாநிலம் சேலத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு இதனுடைய உயரம் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு அடி நாற்பத்தி நான்காவது கேள்வி இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக பன்மய செயற்கை முழங்காலை எந்த ஐஐடி உருவாக்கியுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஐஐடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே முதன்முறையாக பன்மய செயற்கை முழங்காலை வந்து சென்னை ஐஐடி உருவாக்கியிருக்கு இதனுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா கதம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா முற்றிலும் வந்து உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டது நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி திட எரிபொருள்னால ரேம்ஜெட் பூஸ்டர் ஏவுகணை அமைப்பு எங்கு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஒடிசா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஒடிசா மாநிலத்தின் சந்திப்பூர் கடற்கரையில் தான் இந்த திட எரிபொருள்னால ரேம்ஜெட் அதாவது எஸ்எஃப்டிஆர் பூஸ்டர் ஏவுகணை அமைப்பானது வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ எஸ்எஃப்டிஆர் அப்படிங்கிறது ஏவுகணை உந்து விசை அமைப்பு இந்த அமைப்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா சூப்பர் சோனிக் வேகத்தில் மிக நீண்ட தூரத்தில் இருக்கக்கூடிய வான் அச்சுறுத்தல்களை வந்து இடைமறிப்பதற்காக ஏவுகணைகளை வந்து செயல்படுத்தும் நாற்பத்தி ஆறாவது கேள்வி முத்ரா திட்டம் தொடங்கப்பட்டு ஏழு ஆண்டுகள் நிறைவடைந்துள்ளது இத்திட்டம் எப்போது தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி ஸோ முத்ரா திட்டம் அப்படிங்கிறது ஒரு கடன் உதவி திட்டம் இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா தற்போது வந்து ஏழு ஆண்டுகளில் நிறைவு செஞ்சிருக்கு இது எப்போது தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி நாற்பத்தி ஏழாவது கேள்வி எந்த மாநிலம் முக்கிய மந்திரி உத்தியம் கிராந்தி யோஜனாவை தொடங்கியுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் பி மத்திய பிரதேசம் ஸோ மத்திய பிரதேச மாநில அரசு பார்த்தீங்கன்னா இளைஞர்களுக்கு வந்து சுய வேலை வாய்ப்பு கடனை வழங்குவதற்காக முக்கிய மந்திரி உத்தியம் கிராந்தி யோஜனாவை தொடங்கியிருக்கு நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி கஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்பது எந்த இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டு சிறப்பு படைப்பயிற்சி என்சர் ஆப்ஷன் டி இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தான் ஸோ கஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்பது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா மற்றும் கிர்கிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையேயான கூட்டு சிறப்பு படைப்பயிற்சி இந்த ஆண்டு நடைபெற்றது வந்து ஒன்பது ஒன்பதாவது பதிப்பு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடைபெற்றது அப்படின்னா ஹிமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் பக்லோ என்ற இடத்துல நடைபெற்றிருக்கு நாற்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி ஃபோர்ப்ஸ் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முதலிடம் பிடித்தவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ எலான் மஸ்க் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்லா நிறுவனத்தின் தலைவரான எலான் மஸ்க் வந்து ஃபோர்ப்ஸ் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியல் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்காரு ஸோ இவருக்கு அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது இடத்துல இருப்பவர் யார் அப்படின்னா அமேசான் நிறுவனத்தின் நிறுவனரான ஜெஃப் எசோஸ் ஓகே நெக்ஸ்ட் இந்திய அளவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ப்ஸ் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலில் இந்தியாவை சேர்ந்த முகேஷ் அம்பானி வந்து பத்தாவது இடத்துல இருக்காரு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவரை தொடர்ந்து அதானி கௌதம் அதானி வந்து பதினோராவது இடத்துல இருக்காரு ஐம்பதாவது கேள்வி உலக ஸ்குவாஷ் இரட்டையர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இரட்டை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற இந்திய வீராங்கனை யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ தீபிகா பள்ளிகள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை இந்திய ஸ்குவாஷ் வீராங்கனை தீபிகா பள்ளிகள் வந்து சமீபத்தில் நடைபெற்ற உலக ஸ்குவாஷ் இரட்டையர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் ரெண்டு சாம்பியன் படத்தை வென்றிருக்காங்க ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா கலப்பு இரட்டையர் பிரிவு இன்னொன்று வந்து மகளிர் இரட்டையர் பிரிவு அதோடு மட்டுமில்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டி அதாவது இந்த உலக ஸ்குவாஷ் இரட்டையர் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் இந்தியா வந்து சாம்பியன் பட்டம் வெல்வது இதுதான் முதன்முறை ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டியை நடத்துவதற்கான சிறப்பு பணி அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி தாரேஷ் அகமது ஸோ செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டி இந்த ஆண்டு நடைபெறுவது வந்து நடைபெறுவது வந்து நாற்பத்தி நான்காவது பதிவு ஸோ இந்த போட்டியை நடத்துவதற்கான சிறப்பு பணி அதிகாரியாக தாரேஷ் அகமது வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு ஐம்பத்தி நான்காவது கேள்வி மேம்படுத்தப்பட்ட பினாக்கா எம் கே ஒன் ராக்கெட் அமைப்பு எங்கு வெற்றிகரமாக சோதனை செய்யப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராஜஸ்தான் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தான் மாநிலத்தின் பொக்ரானில் வந்து டிஆர்டிஓ அதாவது டிஃபன்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் வந்து வெற்றிகரமாக சோதனை செஞ்சுருக்கு எதனா பினாக்கா எம் கே ஒன் ராக்கெட் அமைப்பு மேம்படுத்தப்பட்ட பினாக்கா எம் கே ஒன் ராக்கெட் அமைப்பு ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி கடலில் காற்றாலை மின்நிலையம் அமைக்கும் தொழில்நுட்பம் குறித்து ஆய்வு செய்யும் மையம் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ தனுஷ்கோடி 
ஐம்பத்தி ஆறாவது கேள்வி நான் ஜெஸ்ட் நைட் வாட்ச்மேன் மை இன்னிங்ஸ் வித் பிசிசிஐ என்ற தலைப்பிடப்பட்ட புத்தகத்தை எழுதியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி வினோத் ராய் ஸோ இந்த வினோத் ராய் பார்த்திங்கன்னா பிசிசிஐயில் முப்பத்தி மூணு மாதங்கள் பணியாற்றியிருக்காரு ஸோ அவர் பணியாற்றியதன் நினைவாக அந்த பணியாற்றிய அனுபவங்களை சேர்த்து இந்த நான் ஜெஸ்ட் நைட் வாட்ச்மேன் மை இன்னிங்ஸ் வித் பிசிசிஐ என்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு ஐம்பத்தி ஏழாவது கேள்வி சீமா தர்ஷன் என்ற எல்லை சுற்றுலா திட்டம் எந்த மானியத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது முக்கியமான கேள்வி ஸோ சீமா தர்ஷன் என்ற எல்லை சுற்றுலா திட்டம் எந்த மானியத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா குஜராத் ஆப்ஷன் சி குஜராத் ஸோ பார்த்திங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்தில் இருக்கக்கூடிய பனஸ்கந்தா மாவட்டத்தில் உள்ள நாதப்பேட்டில் வந்து இந்த சீமா தர்ஷன் என்ற எல்லை சுற்றுலா திட்டமானது தொடங்கப்பட்டிருக்கு இதை தொடங்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னா உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா அவர்கள் ஐம்பத்தி எட்டாவது கேள்வி ஃபார்முலா ஒன் ஆஸ்திரேலிய கிராண்ட் பிரைக்ஸ் கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி சார்லஸ் லெக்லர்க் ஸோ பார்த்திங்கன்னா மொனோக்கோ நாட்டைச் சேர்ந்த ஃபெராரி பந்தய வீரரான இந்த சார்லஸ் லெக்லர்க் வந்து சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஃபார்முலா ஒன் ஆஸ்திரேலிய கிராண்ட் பிரிக்ஸ் கார் பந்தயத்தில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்காரு ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கென பிரத்யேக வங்கியை தொடங்கும் மாநிலம் இது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ கர்நாடகா ஸோ ரீசனாக பார்த்திங்கன்னா கர்நாடகா வந்து நாட்டிலே முதன்முறையாக பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கென பிரத்யேக வங்கியை தொடங்கியிருக்கு அந்த வங்கியுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா நந்தினி க்ஷீரா சம்ரதி கூட்டுறவு வங்கி அறுபதாவது கேள்வி டாப் ஆஃப் சாண்ட் சர்வதேச புக்கர் பிரைஸுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தி நாவல் இந்த நாவலை எழுதியவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ ஸோ டாப் ஆஃப் சாண்ட் அப்படிங்கிறது சர்வதேச புக்கர் பிரைஸுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல் இந்தி நாவல் இந்த நாவலை எழுதியவங்க யார் யார் அப்படின்னா கீதாஞ்சலி ஸ்ரீ என்பவர் அறுபத்தி ஓராவது கேள்வி உள்நாட்டிலேயே தயாரிக்கப்பட்ட நாட்டின் முதல் வணிக விமானம் எது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ டோர்னியர் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு ஸோ பார்த்திங்கன்னா டோர்னியர் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு அப்படிங்கிறது உள்நாட்டிலே தயாரிக்கப்பட்ட முதல் வணிக விமானம் இந்த விமானத்தை தயாரித்த நிறுவனம் எது அப்படின்னா ஹிந்துஸ்தான் ஏரோநாட்டிக்ஸ் மற்றும் இந்த நிறுவனம் தயாரித்து அல்லைன்ஸ் ஏர்லைன்ஸ் என்ற நிறுவனத்திடம் இந்த விமானத்தை வந்து ஒப்படைச்சிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் முதன்முறையாக இந்த டோர்னியர் இரநூத்தி இருபத்தி எட்டு என்ற விமானம் பார்த்திங்கன்னா அசாம் மாநிலத்தின் திப்ருஹர்லேருந்து அப்புறம் அருணாச்சல பிரதேச மாநிலத்தின் பாசிகாட் வரைக்கும் தனது முதல் பயணத்தை மேற்கொண்டிருக்கு அறுபத்தி இரண்டாவது கேள்வி நிதி ஆயோக்கின் மாநில எரிசக்தி பருவநிலை தரவரிசையில் முதலிடம் பிடித்த மாநிலம் இது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ குஜராத் ஸோ ரீசெண்டாக நிதி ஆயோக் வெளியிட்டுள்ள மாநில எரிசக்தி பருவநிலை தரவரிசையில் பார்த்திங்கன்னா பெரிய மாநிலங்களுக்கான பிரிவில் குஜராத் மாநிலம் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக கேரள மாநிலம் வந்து ரெண்டாம் இடமும் பஞ்சாப் வந்து மூன்றாம் இடமும் பிடித்திருக்கு நெக்ஸ்ட் சிறிய மாநிலங்களுக்கான பிரிவில் பார்த்திங்கன்னா கோவாவும் திரிபுராவும் இடம்பெற்றிருக்கு கோவா அப்புறம் திரிபுரா நெக்ஸ்ட் வந்து யூனியன் பிரதேசங்களுக்கான பிரிவில் வந்து சண்டிகர் முதலிடத்தை பிடிச்சிருக்கு அடுத்த தில்லி இருக்கு அறுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி பாகிஸ்தான் நாட்டின் எத்தனையாவது பிரதமராக ஷாஃபா ஷெரீப் பதவியேற்றார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ இருபத்தி மூன்றாவது ஸோ பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பாகிஸ்தான் நாட்டின் பிரதமராக இருந்த இம்ரான் கான் மீது வந்து நம்பிக்கை இல்லா தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது ஸோ அதைத் தொடர்ந்து அந்த நாட்டுடைய புதிய பிரதமராக ஷாஃபா ஷெரீப் பதவியேற்றிருக்காரு இவர் பார்த்திங்கன்னா பாகிஸ்தான் நாட்டுடைய இருபத்தி மூன்றாவது பிரதமர் அறுபத்தி நான்காவது கேள்வி ஐசிசி மார்ச் மாத சிறந்த வீரர் விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பாபர் அசாம் ஸோ பாகிஸ்தான் நாட்டின் கிரிக்கெட் வீரர் பாபர் அசாமுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஐசிசி மார்ச் மாத சிறந்த வீரர் விருது வழங்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி ஐசிசி மார்ச் மாத சிறந்த வீராங்கனை விருது யாருக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வீராங்கனை ரேச்சல் ஹேன்ஸ்க்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற சார்லஸ் அண்ட் ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பெலிந்தா பென்சிச் ஸோ பார்த்திங்கன்னா ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டின் டென்னிஸ் வீராங்கனையான பெலிந்தா பென்சிச் வந்து அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற சார்லஸ் அண்ட் ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காங்க ஸோ இது வந்து இவங்க வென்ற ஆறாவது கேரியர் பட்டம் ஆடவருக்கான கிளேகோ டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் சி ரெய்லி ஒபெல்கா ஸோ ரெய்லி ஒபெல்கா வந்து ரீசெண்டாக நடைபெற்ற ஆடவருக்கான கிளேகோ டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்காரு அறுபத்தி
ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நீலமணி பூக்கன் ஸோ அசாம் மாநிலத்தின் எழுத்தாளர் நீலமணி பூக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறாவது ஞானபீட விருதானது வழங்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி எட்டாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான உலகின் மர நகரமாக எந்த நகரம் ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மும்பை ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மும்பை நகரம் அப்புறம் ஹைதராபாத் இந்த ரெண்டு நகரமே வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான உலகின் மர நகரமாக ஐநாவால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கு அறுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி சமபந்தி போஜனம் எவ்வாறு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சமத்துவ விருந்து ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சபபந்தி போஜனமானது சமத்துவ விருந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்படும் அப்படின்னு தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு எழுபதாவது கேள்வி யாருடைய பிறந்த தினமான ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி சமத்துவ தினமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அம்பேத்கர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சட்டமேதை அம்பேத்கர் அவர்களுடைய பிறந்த தினமான ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வந்து சமத்துவ தினமாக தமிழகத்தில் கொண்டாடப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து அறிவிச்சிருக்காரு எழுபத்தி ஓராவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டிற்கான காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை எந்த நாடு நடத்த உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆஸ்திரேலியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறாம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை வந்து ஆஸ்திரேலிய நாடு நடத்த இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா ஆறாவது முறையாக இந்த காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளை நடத்த உள்ளது எழுபத்தி இரண்டாவது கேள்வி தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமை பாதுகாப்பு ஆணையராக பொறுப்பேற்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜி எம் ஈஸ்வர ராவ் ஸோ சிவில் சர்வீஸ் ஆஃபீஸரான ஜி எம் ஈஸ்வர ராவ் பார்த்தீங்கன்னா தெற்கு ரயில்வேயின் முதன்மை தலைமை பாதுகாப்பு ஆணையராக பொறுப்பேற்றிருக்காரு எழுபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் திட்டத்தின் கீழ் கட்டப்பட்ட ஆறாவது நீர்மூழ்கி கப்பலின் பெயர் என்ன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ வாக்ஸர் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் செவன்டி ஃபைவ் திட்டத்தின் கீழ் வந்து ஆறு கப்பல்கள் அதாவது ஆறு ஸ்கார்பின் ரக கப்பல்களை தயாரித்து வழங்குவதற்காக இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு பிரான்ஸ் நாட்டோட ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொண்டது ஸோ அந்த ஒப்பந்தத்தின்படி இப்போ வரைக்கும் இந்தியாவிடம் ஐந்து நீர்மூழ்கி கப்பல்கள் வந்து ஒப்படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ என்னென்ன அப்படின்னா ஐஎன்எஸ் கல்வேரி ஐஎன்எஸ் கல்வரி அடுத்த ஐஎன்எஸ் கண்டேரி அடுத்த ஐஎன்எஸ் கரஞ்ச் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்எஸ் வேலா அடுத்த லாஸ்ட்டாக ஐஎன்எஸ் வாகிர் இதுதான் அந்த ஐந்து கப்பல் ஸோ இதை தொடர்ந்து இப்போ ஆறாவது கப்பல் கடைசி கப்பலான ஆறாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் வாக்ஸர் பார்த்தீங்கன்னா அறிமுகப்படுத்தப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி நான்காவது கேள்வி தில்லியில் முன்னாள் பிரதமர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வைத்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நரேந்திர மோடி ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் வந்து தில்லியில் பதினான்கு முன்னாள் பிரதமர்களுக்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள அருங்காட்சியகத்தை திறந்து வச்சிருக்காரு எழுபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி ஸ்போர்ட்ஸி நிறுவனத்தின் பிராண்ட் தூதராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சிவம் தூபே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இளம் கிரிக்கெட் வீரரான சிவம் தூபே வந்து ஆன்லைன் விளையாட்டுகளை வழங்கக்கூடிய நிறுவனமான ஸ்போர்ட்ஸி நிறுவனத்தின் பிராண்ட் தூதராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு எழுபத்தி ஆறாவது கேள்வி எந்த மானியத்தில் ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் முந்நூறு யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பஞ்சாப் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பஞ்சாப் மாநிலத்தில் வந்து ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் முந்நூறு யூனிட் மின்சாரம் இலவசமாக வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை ஒன்றுலேருந்து அமலுக்கு வருது ஸோ அந்த வகையில் பஞ்சாப் மாநிலத்தின் முதலமைச்சர் யார் அப்படின்னா பகவந்த் மான் எழுபத்தி ஏழாவது கேள்வி தலை சிறந்த பொது நிர்வாகத்துக்கான பிரதமரின் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட திட்டம் எது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ உடான் திட்டம் உடான் திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நகரங்களுக்கு இடையேயான விமான போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த திட்டம் தொடங்கப்பட்டது ஸோ அந்த வகையில் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடான் திட்டமானது தலை சிறந்த பொது நிர்வாகத்துக்கான பிரதமரின் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி எட்டாவது கேள்வி தமிழக அரசு சார்பில் விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்ச இலவச மின் இணைப்பு வழங்கும் திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி ஸோ தமிழக அரசு சார்பில் பார்த்தீங்கன்னா விவசாயிகளுக்கு ஒரு லட்சம் இலவச மின் இணைப்பு வழங்கும் திட்டமானது கடந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் செப்டம்பர் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் தற்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லட்சம் இலவச மின் இணைப்புகள் வழங்கப்பட்டிருக்கு எழுபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி தமிழ் நெடுஞ்சாலை என்ற நூலை எழுதியவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ
குஜராத்தில் எத்தனை அடி உயரத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள அனுமன் சிலையை நரேந்திர மோடி திறந்து வைத்தார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ நூற்றி எட்டு அடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் மோஃபி என்ற இடத்துல வந்து நூற்றி எட்டு அடியிலான அனுமன் சிலையானது அமைக்கப்பட்டிருக்கு இந்த சிலையை ரீசண்டாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் திறந்து வச்சிருக்காரு ஸோ இந்த சிலை பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவின் நான்கு திசைகள்லையுமே வந்து அனுமன் சிலை அமைக்கும் திட்டத்தின் கீழ் குஜராத்தில் அமைக்கப்பட்டிருக்கு எண்பத்தி ஓராவது கேள்வி அதிக வெப்பத்தை தாங்கும் புதிய கரோனா தடுப்பூசியை எந்த இந்திய நிறுவனம் தயாரிக்கிறது என்சர் ஆப்ஷன் டி ஏ அண்ட் பி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மைண்ட் வேக்ஸ் அப்புறம் இந்திய அறிவியல் நிறுவனம் இந்த ரெண்டு நிறுவனமும் இணைந்து தான் அதிக வெப்பத்தை தாங்கும் புதிய கரோனா தடுப்பூசியை தயாரிக்கிறது ஸோ இந்த தடுப்பூசி பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு டிகிரி செல்சியஸில் நான்கு வாரங்களுக்கு வச்சுருக்க முடியும் அதே மாதிரி நூறு டிகிரி செல்சியஸில் தொண்ணூறு நிமிடங்கள் வரைக்கும் நம்மளால் வச்சுருக்க முடியும் எண்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற புதிய அவைத் தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ராஜா பர்வேஸ் அஷ்ரப் ஸோ பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்ற புதிய அவைத் தலைவராக ராஜா பர்வேஸ் அஷ்ரப் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு எண்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஐபிஎல் வரலாற்றில் நூறாவது ஆட்டத்தில் சதம் அடித்த முதல் வீரர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி கே எல் ராகுல் ஸோ கே எல் ராகுல் பார்த்தீங்கன்னா லக்னோ சூப்பர் ஜெயின்ஸ் அணியின் கேப்டன் இவர் வந்து ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே முதன் முறையாக நூறாவது ஆட்டத்தில் சதம் அடித்த முதல் வீரர் என்ற சாதனையை படைச்சிருக்காரு ஸோ இந்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎல் போட்டியின் பதினைந்தாவது பதிப்பு வந்து நடைபெற்று வருகிறது எண்பத்தி நான்காவது கேள்வி நாட்டிலேயே முதன்முறையாக பார்வையற்றவர்களுக்கென பிரத்யேக வானொலி அலைவரிசை எந்த மானியத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் சி மகாராஷ்டிரா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தின் நாக்பூரில் வந்து நாட்டிலே முதன்முறையாக பார்வையற்றவர்களுக்கென பிரத்யேக வானொலி அலைவரிசை வந்து ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த வானொலி அலைவரிசையுடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா ரேடியோ அக்ஷு பெயர் என்னன்னா ரேடியோ அக்ஷு சரிங்களா ஓகே எண்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைப்படி இந்தியாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று டு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் வறுமையின் அளவு டேஸ் சதவீதம் குறைந்துள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் ஸோ ரீசெண்டாக உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கைப்படி பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வரைக்குமான காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் வந்து வறுமையின் அளவு பன்னிரெண்டு புள்ளி மூணு சதவீதம் குறைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து சிறு குறு விவசாயிகளுடைய வருமானம் வந்து பத்து சதவீதம் அதிக அதிகரித்துள்ளதாக இந்த அறிக்கை தெரிவிக்கிறது எண்பத்தி ஆறாவது கேள்வி தில்லியில் யாருடைய தலைமையிலான இராணுவ தளபதிகள் மாநாடு நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ எம் எம் நரவணே ஸோ எம் எம் நரவணே தலைமையில் தான் தில்லியில் இராணுவ தளபதிகள் மாநாடானது நடைபெற்றது எண்பத்தி ஏழாவது கேள்வி மாண்டி கார்லோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்ற ஸ்டெஃபனோஸ் சிட்சிபாஸ் எந்த நாட்டைச் சேர்ந்தவர் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ கிரீஸ் ஸோ பிரான்ஸ் நாட்டில் மாண்டி கார்லோ மாஸ்டர்ஸ் டென்னிஸ் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் கிரீஸ் நாட்டைச் சேர்ந்த ஸ்டெஃபனோ சிட்சிபாஸ் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றிருக்காரு எண்பத்தி எட்டாவது கேள்வி உலகின் மிக உயரமான சுரங்க பாதை எந்த நாட்டில் அமைக்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ இந்தியா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உலகிலே மிக உயரமான சுரங்க பாதையானது ஹிமாச்சல பிரதேசம் அப்புறம் லடாக் ரெண்டை இணைக்கும் விதமாக ஷிங்குலா பாஸில் வந்து பதினாறாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது அடி உயரத்தில் வந்து அமைக்கப்பட இருக்கு எண்பத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி டேனிஷ் ஓபன் நீச்சல் போட்டியில் எட்நூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் தங்கம் வென்ற இந்திய வீரர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ வேதாந்த் மாதவன் ஸோ டேனிஷ் ஓபன் நீச்சல் போட்டி கோபன் ஹேகன் நகரத்தில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் எட்நூறு மீட்டர் ஃப்ரீ ஸ்டைல் பிரிவில் வேதாந்த் மாதவன் இந்தியாவை சேர்ந்த வேதாந்த் மாதவன் தங்கப்பதக்கம் வென்றிருக்காரு ஸோ இதோடு சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து இன்னொரு தங்க பதக்கம் அப்புறம் ஒரு வெள்ளி பதக்கம் வென்றிருக்காரு ஸோ ரெண்டு தங்கம் ஒரு வெள்ளி பதக்கத்தை இந்த டேனிஷ் ஓபன் நீச்சல் போட்டியில் அவர் வென்றிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மற்றொரு இந்திய வீரரான சாஜன் பிரகாஷும் ஒரு தங்க பதக்கத்தை வென்றிருக்காரு தொண்ணூறாவது கேள்வி மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார சேவை வழங்குநர்களுக்கான அங்கீகார வாரியத்தின் புதிய தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் டி டாக்டர் மகேஷ் வர்மா ஸோ என்ஏ பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ஏ பிஹெச் ஸோ என்ஏ பிஹெச் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மருத்துவமனைகள் மற்றும் சுகாதார சேவை வழங்குநர்களுக்கான அங்கீகார வாரியத்தின் புதிய தலைவராக டாக்டர் மகேஷ் வர்மா நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு தொண்ணூற்றி ஓராவது கேள்வி தமிழகத்தில் கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் கீழ்கண்ட எந்த முதலமைச்சரால் தொடங்கப்பட்டது என்
ஸோ தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் தமிழகத்தில் வந்து கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டத்தை தொடங்கி வச்சுருக்காரு ஸோ இந்த வருமுன் காப்போம் திட்டம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா முதன்முறையாக ரெண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மு கருணாநிதி அவர்களால் தொடங்கப்பட்டது தற்போது இந்த திட்டம் வந்து கலைஞரின் வருமுன் காப்போம் திட்டம் என்ற பெயரில் மு க ஸ்டாலின் அவர்களால் தொடங்கி வைக்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி இரண்டாவது கேள்வி இ சஞ்சீவனி திட்டம் எந்த ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது என்சர் ஆப்ஷன் சி ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஸோ அந்த இ சஞ்சீவனி திட்டம் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாம் தேதி ஏப்ரல் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது என்ன திட்டம் அப்படின்னா இது வந்து மருத்துவ ஆலோசனை வழங்கும் திட்டம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா தொலை தூரத்தில் இருக்கிறவங்க கிராமங்களில் இருக்கிறவங்க வந்து மருத்துவ ஆலோசனைகளை பெற முடியாதவங்களுக்கு ஃப்ரீயாக இந்த இ சஞ்சீவனி திட்டத்தின் மூலமாக மருத்துவர்களுடைய ஆலோசனை பெறுவதற்கான ஒரு திட்டம் தான் இந்த இ சஞ்சீவனி திட்டம் தொண்ணூற்றி மூன்றாவது கேள்வி ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் நிதித்துறை இயக்குநராக நியமிக்கப்பட்ட முதல் பெண் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ பொமிலா ஜெஸ்பால் ஸோ ஓஎன்ஜிசி அப்படிங்கிறது ஆயில் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ் கார்பரேஷன் அதை தான் ஓஎன்ஜிசி நிறுவனம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த நிறுவனத்துடைய நிதித்துறை இயக்குநராக முதன் முறையாக ஒரு பெண் வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க அவங்க யார் அப்படின்னா பூமிலா ஜெஸ்பால் ஸோ இதே மாதிரி ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக பார்த்தோம் அல்கா மிட்டல் இவங்க வந்து ஓஎன்ஜிசி நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்ற முதல் பெண் ஆவார் தொண்ணூற்றி நான்காவது கேள்வி அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்புத்துறை ஆலோசகராக நியமிக்கப்பட்ட இந்திய வம்சாவளி யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ சாந்தி சேத்தி ஸோ அமெரிக்காவின் துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸின் பாதுகாப்புத்துறை ஆலோசகராக இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த சாந்தி சேத்தி ரீசெண்டாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இந்த சாந்தி சேத்தி வந்து அமெரிக்க கடற்படையின் முன்னாள் அதிகாரி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது கேள்வி மங்கோலியாவில் நடைபெற்ற ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப்பில் எண்பத்தி ஏழு கிலோ பிரிவில் வெண்கலம் வென்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சுனில் குமார் ஸோ மங்கோலியாவில் ரீசெண்டாக ஆய் ஆசிய மல்யுத்த சாம்பியன்ஷிப் போட்டி நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் எண்பத்தி ஏழு கிலோ பிரிவில் களம் இறங்கிய இந்திய வீரர் சுனில் குமார் வெண்கல பதக்கத்தை வென்றிருக்காரு தொண்ணூற்றி ஆறாவது கேள்வி நாற்பத்தி எட்டாவது லாரோடா சர்வதேச ஓபன் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ டி குகேஷ் ஸோ நாற்பத்தி எட்டாவது லாரோடா சர்வதேச ஓபன் டென்னிஸ் போட்டி வந்து ஸ்பெயின் நாட்டில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் தமிழகத்தைச் சேர்ந்த டி குகேஷ் சாம்பியன் படத்தை வென்றிருக்காரு ஸோ அதுக்கு அடுத்தபடியாக இன்னொரு தமிழக வீரர் பிரக்யானந்தா இந்த போட்டியில் மூன்றாவது இடத்தை பிடிச்சிருக்காரு தொண்ணூற்றி ஏழாவது கேள்வி கரோனா சிகிச்சை பணியில் உள்ள சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீட்டு திட்டம் எத்தனை மாதங்கள் நீடிக்கப்பட்டுள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஆறு மாதங்கள் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரோனா சிகிச்சை பணியில் உள்ள சுகாதார பணியாளர்களுக்கான காப்பீடு திட்டமானது கடந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது தற்போது இந்த திட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு நீடிக்கப்பட்டிருக்கு தொண்ணூற்றி எட்டாவது கேள்வி உலகின் மிக நீண்ட தூர இலக்குகளை அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்த ரஷ்ய ஏவுகணையின் பெயர் என்ன என்சர் ஆப்ஷன் ஏ சர்மாட் ரீசெண்டாக ரஷ்யா பார்த்தீங்கன்னா உலகின் மிக நீண்ட தூர இலக்குகளை அளிக்கும் சக்தி வாய்ந்த சர்மாட் ஏவுகணையை வெற்றிகரமாக சோதனை செஞ்சிருக்க தொண்ணூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி கீழ்கண்ட எந்த மாநிலம் விளையாட்டு வீரர்களுக்காக பிரம்மாண்ட விளையாட்டு நகரம் உருவாக்கப்படும் என அறிவித்துள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு மாநில முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து சென்னை அருகே விளையாட்டு வீரர்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மாண்ட விளையாட்டு நகரம் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு அறிவிச்சிருக்காரு ஸோ இந்த விளையாட்டு நகரம் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச போட்டிகளில் நம்ம தமிழக வீரர்கள் அதிக பதக்கங்கள் பெறுவதை ஊக்குவிக்கும் விதமாக அமைக்கப்பட இருக்கு நூறாவது கேள்வி உலக ஆயுஷ் முதலீடு மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உச்சி மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது என்சர் ஆப்ஷன் டி காந்தி நகர் குஜராத் மாநிலத்தின் தலைநகரான காந்தி நகரில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் உலக ஆயுஷ் முதலீடு மற்றும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் உச்சி மாநாடானது நடைபெற்றது இந்த மாநாட்டில் உலக சுகாதார மையத்தின் தலைவரான டெட்ராஸ் கேப்ரியாசிஸ் வந்து கலந்து கொண்டிருக்காரு மற்றும் இந்த மாநாட்டில் உரையாற்றிய இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆயுஷ் முத்திரை அதே மாதிரி ஆயுஷ் விசா அறிமுகப்படுத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காரு நூற்றி ஓராவது கேள்வி சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்த கீரன் பொலார்ட் எந்த அணியைச் சேர்ந்தவர் என்சர் ஆப்ஷன் சி மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி ஸோ ரீசெண்டாக மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி வீரரான கீரன் பொலார்ட் சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவிச்சிருக்காரு இவர் பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச போட்டிகளில் ஆறு பந்துகளில்
நிதி ஆயோக்கின் புதிய துணைத் தலைவராக பொறுப்பேற்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி சுமன் கே பெரி ஸோ ரிசண்டாக நிதி ஆயோக்கின் புதிய துணைத் தலைவராக சுமன் கே பெரி பொறுப்பேற்றிருக்காரு இவருக்கு முன்னாடி இருந்த ராஜீவ் குமார் ராஜினாமா செஞ்சிருக்காரு நூற்றி மூன்றாவது கேள்வி இந்திய ஹஜ் கமிட்டி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஏ பி அப்துல்லா குட்டி ஸோ இந்திய ஹஜ் கமிட்டியின் தலைவராக ஏ பி அப்துல்லா குட்டி வந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நூற்றி நான்காவது கேள்வி இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான அடுத்த டைரக்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மனோஜ்குமார் ஸோ லெப்டினன்ட் ஜெனரல் மனோஜ்குமார் பார்த்தீங்கன்னா இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கான அடுத்த டைரக்டர் ஜெனரலாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நூற்றி ஐந்தாவது கேள்வி யாருடைய தலைமையில் செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மு க ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் பார்த்தீங்கன்னா செஸ் ஒலிம்பியாட் போட்டிக்கான ஒருங்கிணைப்பு குழு அமைக்கப்பட்டிருக்கு இது மொத்தம் இருபத்தி நான்கு உறுப்பினர்களை கொண்ட குழு நூற்றி ஆறாவது கேள்வி உலகின் மிகப்பெரிய மூன்று சக்கர மின்சார வாகனம் தயாரிக்கும் ஆலை எந்த மானியத்தில் நிறுவப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தெலுங்கானா ஸோ உலகிலே மிகப்பெரிய மூன்று சக்கர மின்சார வாகனம் தயாரிக்கும் ஆலை பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா மானியத்தில் நிறுவப்பட இருக்கு நூற்றி ஏழாவது கேள்வி சமீபத்தில் முதல்வர் ஸ்டாலின் ஆண்டுக்கு எத்தனை கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ எத்தனை கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும்னு அறிவிச்சிருக்காருன்னா ஆப்ஷன் பி ஆறு கூட்டங்கள் ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான்கு கிராம சபை கூட்டங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடைபெறுகிறது ஸோ அது எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஜனவரி இருபத்தி இது வந்து குடியரசு தினம் அடுத்து ஆகஸ்ட் பதினஞ்சு இது வந்து சுதந்திர தினம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் ரெண்டு காந்தி ஜெயந்தி மே ஒன்று உழைப்பாளர்கள் தினம் ஸோ இந்த நான்கு தினத்தில் தான் கிராம சபை சு கூட்டங்கள் வந்து இப்போ வரைக்கும் நடைபெற்று வருகிறது ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து மார்ச் இருபத்தி ரெண்டு இது வந்து தண்ணீர் தினம் அடுத்து நவம்பர் ஒன்று உள்ளாட்சி தினம் இந்த ரெண்டு தினங்களோடு சேர்த்து ஆறு முறை வந்து கிராம சபை கூட்டங்கள் நடத்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவிச்சிருக்காரு நூற்றி எட்டாவது கேள்வி தமிழ்நாட்டில் முதன்முறையாக வணிக நீதிமன்றமானது எங்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஸோ சென்னை எலும்பூர் நீதிமன்ற வளாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயே முதன்முறையாக வணிக நீதிமன்றம் அமைக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த நீதிமன்றத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பிரத்யேகமாக தொழில் ரீதியான பிரச்சனைகள் வழக்குகளானது விசாரிக்கப்பட இருக்கு நூற்றி ஒன்பதாவது கேள்வி ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில் மூன்று தங்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ரவி தஹியா ஸோ இந்த ஆண்டு வந்து ஆசிய மல்யுத்த போட்டியானது மங்கோலியாவில் நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்திய வீரர் ரவி தஹியா ஒரு தங்கப் பதக்கத்தை வென்றிருக்காரு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த போட்டியில் இவர் வென்ற மூன்றாவது தங்கம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதற்கு முந்தைய ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற இந்த ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில் இவர் ரெண்டு தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்காரு ஸோ அதைத் தொடர்ந்து இந்த ஆண்டு ஒரு தங்கப் பதக்கம் வென்றிருக்காரு ஸோ மொத்தம் மூன்று தங்கப் பதக்கங்களை இவர் வந்து இந்த போட்டியில் வென்றிருக்காரு ஸோ அந்த வகையில் இந்த ஆசிய மல்யுத்த போட்டியில் மூன்று தங்கம் வென்று முதல் இந்திய வீரர் என்ற பெருமையை ரவி தகையா வந்து பெற்றிருக்காரு நூற்றி பத்தாவது கேள்வி நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலும் நதிகளை புனரமைப்பதற்கான அம்ரித் சரோவர் என்ற திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி நரேந்திர மோடி ரீசெண்டாக இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் நாட்டின் ஒவ்வொரு மாவட்டங்களிலையும் நதிகளை புனரமைப்பதற்கான அம்ரித் சரோவர் திட்டத்தை தொடங்கி வச்சிருக்காரு நூற்றி பதினோராவது கேள்வி விஸ்டன் கிரிக்கெட் விருதுகளில் உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஜோரூட் இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வீரர் ஜோரூட் பார்த்தீங்கன்னா விஸ்டன் கிரிக்கெட் விருதுகளில் உலகின் முன்னணி கிரிக்கெட் வீரர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு நூற்றி பனிரெண்டாவது கேள்வி விஸ்டன் விருதுகளில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டின் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட இந்திய வீரர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏ அன்பி ஸோ இந்த ஆண்டுக்கான விஸ்டன் விருதுகளில் சிறந்த கிரிக்கெட் வீரர் விருதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் ஐந்து பேர் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க அதில் ரெண்டு பேர் வந்து இந்திய வீரர்கள் அவங்க யார் யார் அப்படின்னா ரோஹித் சர்மா இன்னொன்று வந்து ஜஸ்பிரீத் பும்ரா ஆகியோர் நூற்றி பதிமூன்றாவது கேள்வி உலகக்கோப்பை வில்வித்தை நிலைபொண்ணு போட்டியில் ஆடவர் காம்பவுண்ட் பிரிவில் இந்திய அணி டேஷ் பதக்கம் வென்றது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தங்கப் பதக்கம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா துருக்கியில் தான் இந்த உலகக்கோப்பை வில்வித்தை நிலைபொண்ணு போட்டியானது நடைபெற்றது இந்த போட்டியில் ஆடவருக்கான காம்பவுண்ட் பிரிவில் வந்து இந்தியாவின் ரஜத் சௌஹான் அம்மன்
ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ நரேந்திர மோடி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்களுக்கு தான் முதல் லதா தீனாநாத் மங்கேஷ்கர் விருதானது வழங்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த விருது பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த பாடகி லதா மங்கேஷ்கர் அவர்களுடைய நினைவாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி பதினைந்தாவது கேள்வி பீகாரில் எத்தனை பேர் ஒரே நேரத்தில் தேசிய கொடியை அசைத்து புதிய கின்னஸ் சாதனை படைத்துள்ளனர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு பேர் ஸோ ரீசெண்டாக பீகாரில் நடைபெற்ற விழாவின் போது அந்த விழாவில் பங்கேற்ற எழுபத்தி ஏழாயிரத்தி எழுநூறு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் இந்திய தேசிய கொடியை அசைத்து புதிய கின்னஸ் சாதனையை படைச்சிருக்காங்க ஸோ இதற்கு முன்னாடி இத்தகைய சாதனை செய்த நாடு எது அப்படின்னா பாகிஸ்தான் நூற்றி பதினாறாவது கேள்வி இந்தியாவின் முதல் முழு டிஜிட்டல் பேருந்து சேவை எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா முதன் முறையாக முழு டிஜிட்டல் பேருந்து சேவையானது மகாராஷ்டிரா மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி பதினேழாவது கேள்வி உலகில் சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் தமிழகத்திலிருந்து எத்தனை கட்டமைப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஸோ பார்த்தீங்கன்னா உலகிலே சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த நூற்றி பதினேழா நூற்றி பதினேழாவது கேள்வி உலகில் சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் சிற நூற்றி பதினேழாவது கேள்வி உலகில் சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் தமிழகத்திலிருந்து எத்தனை கட்டமைப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஸோ உலகிலே சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்திலிருந்து நூற்றி பதினேழாவது கேள்வி உலகில் சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் தமிழகத்திலிருந்து எத்தனை கட்டமைப்புகள் தேர்வு செய்யப்பட்டன ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ மூன்று ஸோ பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச நீர்ப்பாசன மற்றும் வடிகால் ஆணையமானது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச விருதுகளை அறிவிச்சிருக்கு ஸோ அதன்படி வந்து உலகிலேயே சிறப்பான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகளில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேருந்து நான்கு கட்டமைப்புகள் விருதுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு அதில் மூன்று கட்டமைப்புகள் வந்து தமிழகத்திலேருந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு ஸோ அந்த வகையில் தமிழகத்திலேருந்து தேர்வு செய்யப்பட்ட அந்த மூன்று பழமையான நீர்ப்பாசன கட்டமைப்புகள் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று கல்லணை இன்னொன்று வந்து வீராணம் ஏரி நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காளிங்கராயன் அணைக்கட்டு இது மூணு தான் நூற்றி பதினெட்டாவது கேள்வி பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபராக இரண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ இமானுவேல் மேக்ரான் ஸோ பிரான்ஸ் நாட்டின் அதிபராக இமானுவேல் மேக்ரான் வந்து ரெண்டாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு நூற்றி பத்தொன்பதாவது கேள்வி ஜெர்மனியின் பந்தஸ் லிகா கால்பந்து போட்டியில் எந்த அணி பத்தாவது முறையாக சாம்பியன் ஆனது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பேயன் முனிச் பேயன் முனிச்சு தான் பத்தாவது முறையாக இந்த ஜெர்மனியின் பெந்தலிக் பெந்தஸ் லிகா கால்பந்து போட்டியில் சாம்பியன் ஆயிருக்கு நூற்றி இருபதாவது கேள்வி கோபா டெல்ரே கால்பந்து போட்டியில் ரியல் படிஸ் அணி எத்தனையாவது முறையாக சாம்பியன் ஆனது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மூன்றாவது முறை ஸோ கோபா டெல்ரே கால்பந்து போட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் படிஸ் அணி மூன்றாவது முறையாக சாம்பியனாக இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஓராவது கேள்வி இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக தேவாங்கு வன உயிரின சரணாலயம் எங்கு அமைக்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி தமிழ்நாடு ஸோ இந்தியாவிலே முதன் முறையாக தேவாங்கு வன உயிரின சரணாலயம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தில் திண்டுக்கல் மற்றும் கரூர் மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய பகுதியில் வந்து அமைக்கப்பட இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூரில் வந்து நச்சராயன் குளம் தமிழ்நாட்டின் பதினேழாவது பறவைகள் சரணாலயமாக அறிவிக்கப்பட இருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து கிராமம் தோறும் நூறு ஏ ஹெக்டேர் பரப்பளவில் மரகத பூஞ்சைகள் அமைக்கப்பட இருக்கு அதே மாதிரி சர்வதேச ஆமைகள் பூ பாதுகாப்பு மற்றும் மறுவாழ்வு மையமானது சென்னையில் அமைக்கப்பட இருக்கு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டாவது கேள்வி மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் கருணாநிதியின் பிறந்த தினம் அரசு விழாவாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவருடைய பிறந்த தினம் டேஷ் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஜூன் மூணு ஸோ ரீசெண்டாக மு க ஸ்டாலின் தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்களின் பிறந்த தினமான ஜூன் மூன்றாம் தேதியை அரசு விழாக விழாவாக அறிவிச்சிருக்காரு நூற்றி இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி லவ்ரியஸ் விருதுகளில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டிற்கான சிறந்த வீரர் விருது யாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது 
அடுத்து மற்ற பிரிவுகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது சிறந்த வீராங்கனையாக எலைன் தாம்சன் ஹெரா ஜமைக்கா தடகள வீராங்கனை எலைன் தாம்சன் ஹெரா வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிறந்த அணியாக இத்தாலி கால்பந்து அணி வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கு சிறந்த திருப்பு முனை வீராங்கனையாக டென்னிஸ் வீராங்கனை இங்கிலாந்து நாடை சேர்ந்த டென்னிஸ் வீராங்கனை எம் ஆர் அடுக்கானு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இதில் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரிவில் விருது பெறுவதற்காக இந்திய வீரர் நீரஜ் சோப்ரா வந்து பரிந்துரைக்கப்பட்டிருந்தார் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து வந்து சிறந்த மீண்டு வந்த போட்டியாளர் பிரிவில் ஸ்கேட் போர்டு வீராங்கனை ஸ்கை ப்ரௌன் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த மாற்றுத்திறனாளி போட்டியாளராக மார்சல் ஹக் வந்து தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காங்க நூற்றி இருபத்தி நான்காவது கேள்வி மெனோர்கோ ஓபன் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி டி குகேஷ் சென்னை வீரர் டி குகேஷ் தான் இந்த மெனோர்கோ ஓபன் செஸ் போட்டியில் சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி எண்பத்தி மூன்றாவது தேசிய சீனியர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் பத்தாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சரத்கமல் தமிழக டேபிள் டென்னிஸ் வீரர் சரத்கமல் பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் நடைபெற்ற எண்பத்தி மூன்றாவது தேசிய சீனியர் டேபிள் டென்னிஸ் போட்டியில் பத்தாவது முறையாக சாம்பியன் பட்டம் வென்றிருக்காரு அதே மாதிரி மகளிர் பிரிவில் பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா மாநிலத்தின் டென்னிஸ் வீராங்கனையான ஸ்ரீஜா அகுலா வந்து சாம்பியன் படத்தை வென்றிருக்காங்க நூற்றி இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி உலகின் அதிக வயதான நபராக கருதப்படும் கேன் டனாகா சமீபத்தில் காலமானார் இவர் எந்த நாட்டை சேர்ந்தவர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஜப்பான் ஸோ உலகின் அதிக வயதான நபராக கருதப்படக்கூடிய கேன் டனாகா பார்த்தீங்கன்னா ரீசண்டாக காலமாக இருக்காங்க ஸோ ஜப்பான் நாட்டை சேர்ந்த உங்களுடைய வயது என்ன அப்படின்னா நூற்றி பத்தொன்பது நூற்றி இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி இராணுவத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கும் உலக நாடுகளில் இந்தியா எத்தனையாவது இடத்தில் உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மூன்றாம் இடம் ஸோ இராணுவத்துக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கும் உலக நாடுகளில் இந்தியா வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு முதலிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நாடு எது அப்படின்னா அமெரிக்கா ரெண்டாவது இடத்துல வந்து சீனா இருக்குது ஸோ அதை தொடர்ந்து நம்ம இந்தியா வந்து மூன்றாவது இடத்துல இருக்கு ஓகே அதோடு மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டில் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அதிகமாக இராணுவத்திற்கு செலவழிச்சிருக்கு நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி சமீபத்தில் கீழ்கண்ட எந்த மானியத்தில் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசால் நியமிக்க வழிவகை செய்யும் சட்டத்திருத்த மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஆமாம் நம்ம தமிழக மாநிலத்தில் தான் பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை மாநில அரசை நியமிக்க வழிவகை செய்யக்கூடிய சட்டத்திருத்த மசோதாவானது நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கு நூற்றி இருபத்தி ஒன்பதாவது கேள்வி உச்சநீதிமன்றத்தின் நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்க உள்ளவர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி யு யு லலித் ஸோ தற்போதைய உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி யார்னா என் வி ரமணா இவர் பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஐந்து வயது அதாவது உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதியோட ஓய்வு வயது அறுபத்தி ஐந்து வயது இந்த வயதை வந்து இவர் வந்து வரக்கூடிய ஆகஸ்ட் மாதத்தில் அடைய உள்ளதால் இவர் வந்து ஆகஸ்ட் மாதத்தோட ஓய்வு பெற இருக்காரு அந்த வகையில் அவரை தொடர்ந்து யு யு லலித் வந்து நாற்பத்தி ஒன்பதாவது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்பார் இவரும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மாதங்களில் அறுபத்தி ஐந்து வயதை அடைவதன் மூலமாக ஓய்வு பெற்றுவார் அடுத்து டி ஒய் சந்திரசூட் வந்து அடுத்த உச்ச நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்பார் நூற்றி முப்பதாவது கேள்வி தமிழ் திரையுலகில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு கீழ்கண்ட எந்த முன்னாள் முதல்வர் பெயரில் விருது வழங்கப்பட உள்ளது என்சர் ஆப்ஷன் டி கருணாநிதி ஸோ தமிழ் திரையுலகில் சிறந்து விளங்கும் நபர்களுக்கு வந்து முன்னாள் முதலமைச்சர் மு கருணாநிதி அவர்களின் பெயரில் கலைஞர் கலைத்துறை வித்தகர் விருதானது வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அறிவி அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு நூற்றி முப்பத்தி ஓராவது கேள்வி கேன்ஸ் திரைப்பட விழா நடுவர் குழுவில் இடம்பெற்றுள்ள இந்திய நடிகை யார் என்சர் ஆப்ஷன் ஏ தீபிகா படுகோன் ஸோ இந்த ஆண்டு வந்து எழுபத்தி ஐந்தாவது கேன்ஸ் திரைப்பட விழாவானது பிரான்ஸ் நாட்டில் நடைபெற இருக்கு ஸோ இந்த விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா சிறந்த திரைப்படத்தை சே தேர்வு செய்வதற்காக எட்டு பேர் கொண்ட குழு அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இந்த எட்டு பேர் கொண்ட குழுவில் இந்திய நடிகை தீபிகா படுகோனை இடம்பெற்றிருக்காங்க நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது கேள்வி சென்னைக்கு அருகே அமையவுள்ள சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக செயல்பட உள்ளவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி மு க ஸ்டாலின் ஸோ தமிழகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சித்த மருத்துவ பல்கலைக்கழகமானது சென்னைக்கு அருகே அமைக்கப்பட இருக்கு ஸோ இந்த பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தராக தமிழக முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வந்து செயல்படும் வகையில் ஒரு சட்ட மசோதாவானது சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்யப்பட்டிருக்கு நூற்றி முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் சமூக நூலகங்களை கொண்டுள்
ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் ஜம்தாரா மாவட்டம் தான் அனைத்து கிராம பஞ்சாயத்துகளிலும் சமூக நூலகங்களை கொண்டுள்ள இந்தியாவின் முதல் மாவட்டமாகும் நூத்தி முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி ராபர்ட் கேலோப் எந்த நாட்டின் புதிய பிரதமராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி ஸ்லோவேனியா ஸோ ரீசெண்டாக ஸ்லோவேனியா நாட்டின் பிரதமராக ராபர்ட் கேலோப் தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு நூத்தி முப்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி சர்வதேச தரத்திலான வடிவமைப்பு நிலையம் எங்கு உருவாக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ சென்னை ஸோ சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ரூபாய் பத்து கோடி மதிப்பீட்டில் வந்து சர்வதேச தரத்திலான வடிவமைப்பு நிலையம் உருவாக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழக அமைச்சர் காந்தி வந்து அறிவிச்சிருக்காரு நூத்தி முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டின் பிங்க் லேடி ஃபுட் போட்டோகிராஃபர் விருதுக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இந்தியர் யார் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தேவ் தத்தா சக்கரபோர்த்தி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கான பிங்க் லேடி ஃபுட் போட்டோகிராஃபர் விருதுக்கு இந்தியாவின் தேவ் தத்தா சக்கரவர்த்தி தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்காரு ஸோ இந்த விருது எதற்காக இவருக்கு வந்து வழங்கப்பட இருக்குன்னா இவர் வந்து காஷ்மீரில் எடுத்த கே பாபியானா என்ற படத்திற்காக கே பாபியானா என்ற புகைப்படத்திற்காக நூற்றி முப்பத்தி ஏழாவது கேள்வி இந்திய இராணுவத்தின் துணை தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் என்சர் ஆப்ஷன் பி பி எஸ் ராஜு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி இந்திய இராணுவத்தின் துணை தலைமை தளபதியாக இருந்த மனோஜ் பாண்டே ரீசெண்டாக இந்திய இராணுவத்தின் தலைமை தளபதியாக பொறுப்பேற்றிருக்காரு ஸோ அதைத் தொடர்ந்து பி எஸ் ராஜு என்பவர் வந்து இந்திய இராணுவத்தின் துணை தலைமை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டிருக்காரு நூற்றி முப்பத்தி எட்டாவது கேள்வி இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக எந்த மாநிலத்தில் உள்ள மருத்துவமனையில் ஸ்டெம் செல் பதிவேடு தொடங்கப்பட உள்ளது ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தமிழ்நாடு ஆமாம் நம்ம தமிழக மாநிலத்தில் தான் இந்தியாவிலே முதன்முறையாக ஸ்டெம் செல் பதிவேடானது தொடங்கப்பட இருக்கு அடுத்து வீடுபட்ட ஒரு சில முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர் கேள்விகள் பார்த்தலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வன்னியருக்கான பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத உள் இடஒதுக்கீடு செல்லாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உச்சநீதிமன்றம் வந்து ரீசெண்டாக தீர்ப்பு அளிச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து நெசவு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு என்ற ஒரு கைத்தறி கண்காட்சி சென்னையில் நடைபெற்றது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக புலி புலிட்சர் பரிசு பெற்ற ரிச்சர்ட் ஹோவர்ட் வந்து காலமாயிருக்கார் நெக்ஸ்ட் யூஜிசி யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் வந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் மாணவர்கள் வந்து பட்டப்படிப்பை முடித்த ஆறு மாதங்களுக்குள் பட்டங்களை வழங்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிச்சிருக்கு அடுத்தபடியாக ரீசெண்டாக இந்தியா வந்து இலங்கைக்கு பதினோராயிரம் மெட்ரிக் டன் அரிசியை வழங்கியிருக்கு அடுத்த குற்றவியல் அடையாள நடைமுறை மசோதாவான மசோதாக்கு ரீசெண்டாக வந்து குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்கள் ஒப்புதல் வழங்கியிருக்காரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா குற்றவாளிகள் மற்றும் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்கள் இவங்களுடைய உடல் மற்றும் உயிரி அடையாளங்களை சேகரிப்பதற்காக காவல்துறைக்கு அதிகாரம் அனுமி அளிக்கும் மசோதா தான் இந்த குற்றவியல் அடையாள நடைமுறை மசோதா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடக மாநிலம் சிவமொக்காவில் அமைய உள்ள விமான நிலையத்துக்கு முன்னாள் முதலமைச்சர் எடியூரப்பாவுடைய பெயர் சூட்டப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தற்போதைய கர்நாடக முதலமைச்சர் பசவராஜ் பொம்மை அறிவிச்சிருக்காரு அடுத்த அம்மா முழு உடல் பரிசோதனை மையமானது அதிநவீன முழு உடல் பரிசோதனை மையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டிருக்கு நெக்ஸ்ட் பிரபல நடிகர் சக்கரவர்த்தி பார்த்தீங்கன்னா மாரடைப்பால் அவருடைய அறுபத்தி ரெண்டாவது வயதில் காலமாக இருக்கார் அடுத்து தமிழகத்தில் வந்து வழக்கறிஞர்களுக்கான சேமநல நிதி ரூபாய் பத்து லட்சமாக உயர்த்தப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் வந்து தெரிவிச்சிருக்காரு இதற்கு முன்னாடி சேமநல நிதியாக ஏழு லட்சம் வழங்கப்பட்டது இத்துடன் ஏப்ரல் மாத மந்த்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நிறைவடைகிறது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்